ഹലോ ഇന്ന് വയനാട് ഡിഷസിൽ ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു തനി നാടൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് വറുത്തരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതിന് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മല്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് മൂന്നെണ്ണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വറുക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് ബീഫ് അര കിലോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ഉള്ളി രണ്ടെണ്ണം തക്കാളി ഒരു ചെറുത് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതട്ടെണ്ണം പിന്നെ കറിവേപ്പില ഉപ്പ് ഇനി ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മല്ലിയും മുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയും മുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജീരകങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ജീരകം ചെറിയ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂണും വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും പൊട്ടിച്ചിട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുരുമുളകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇട്ടാൽ മതി കാരണം കുരുമുളക് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ കൂടിയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് മഞ്ഞളുടെ കഷ്ണം തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ അരിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാൻ നേരത്തെയാണ് അമ്മിക്കലിയിലൊക്കെ അരക്കുകയാണെങ്കിൽ മഞ്ഞളുടെ കഷ്ണം ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്തോട്ടെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചാൽ മതി ആദ്യം തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഇനി കുക്കറിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരപ്പ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് തക്കാളി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് വലിയ ഉള്ളി മുറിച്ചത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചെടുക്കാം ഇത് മൺകുടുക്കയിൽ വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ കുറച്ച് സമയം വേവിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അങ്ങനെ പതുക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുക്കറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വിസിൽ വന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി കുക്കർ വിസിൽ വരാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റീമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ടെടുക്കാം അത് നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നാൽ അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നെയ്പത്തിരീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടി നമുക്ക് നല്ലോണം ചേരുന്നൊരു കറിയാത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി എൻ്റെ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി റെഡി ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു